。拜拜。怎么了？我觉得很漂亮。漂亮啥呀？没有跟你在一块那会漂亮。没有，现在也很漂亮。你是不是有话对我说？没有啊。然后每次你就不能夸你了。你肯定是有话，你想说什么你说嘛。呃<笑>、嗯，今天不是过端午节吗？对啊。我有一个朋友叫我们过去一起过。朋友？啊。男的女的？嗯，女的。是你前女友吧？啊、你听我说我，我之前不是在这边上过班吗？在这边认识的，他一直在看我们视频嘛，就我们一起去玩一下嘛。你不去。嗯别人他不是叫的我，是叫的你。他说特别喜欢你，啊，一起去嘛。而且你长那么漂亮，你怕啥？漂亮啥啊？你是不是吃错了啊？没有，<笑>没有，没来就快，我跟你说什么一起走，快。嗯。王军、啊，我们现在去哪里啊？我们现在去义去义乌，去义乌干嘛？这个姐姐她义乌发展。顺便看看他陪他过端午，陪他过端午啊？那行，等一会儿我们到了去买点礼品。王姐啊，啊，这公司好大啊！对，特别大。你们是怎么认识的？嗯，我之前不是跟你讲过吗？我在浙江创过业，她就是那个跟我合伙那个姐姐。哦，就是这个姐姐啊？对，只不过后面不是我们失败了嘛，就分开了。然后这次来杭州，她也经常看我们视频嘛。刚好今天也是端午节，他让我们陪他一起逛。那我们带这些礼品少不少？不少，不用见外，他对我很好的，把我当弟弟一样的。啊！好久不见，好久不见。我我们真的是好久没见了。我想想，估计得有三年了吧，咱俩。对，三年多。是不是？我感觉你吃胖了。<笑>吃的好，这就是小北，是不是,是？我老看你们的视频哈、啊，真见到本人了，比你们视频里边好看。张姐，啊、哦，来走，咱里边请吧。来，这个一点那个。你这样还来不及了，你还给我带着我写单，我提着我提着。走，小北，小北，走，小北，喝点水哈，喝点水，喝点水。给你坐啊，好嘞。你们也坐哈、啊。这一路开过来也辛苦了，不辛苦。一鸣姐，我们三个姐你帮的好好啊。<笑>我这几年也是慢慢的走到今天嘛，然后现在在这个上市集团公司做个总裁。啥？上市集团做总裁？<笑>是呀、啊。你还谦虚了，还没有呢。<笑>所以说这次请你们过来呢，就是也是过节了。嗯姐也好长时间没见军了哈，嗯，就是想跟你们一起过个节，我也没见过小北，第一次见，第一次见哈，真的是第一次见、嗯，所以这次来哈，你看看你在生意上，还有在未来发展上面有需要姐助力的，你尽管说。哎，说这些，你把我当亲就把你当亲姐了。<笑>你有这句话哈，姐就心里边特别开心了，真的我没有把你当成外人。你看我难的时候，嗯、那时候做生意，咱俩一起，你看经历了那么多。你在我心目中就，就就像亲弟弟一样亲了，所以说不要给姐客气哈。然后我这边也安排人去订了饭店，一会儿带你们去吃点这么当地的特色小吃，好不好？冰冰姐，小美，有啥忌口的？你给姐说。没有没有啊，没有。冰冰姐，你太客气了，跟你说。应该的。以后我不来了。哦，你以后要不来，姐都会生气了。我跟你讲，以后来这边的话，一定给姐联系哈。好，嗯。我觉得就这一路走过来，真的挺不容易的。你看，经历过大学、打工，你们俩相知相爱，不同意还能坚持走到今天，姐真的很希望你们俩继续，不管外界的努力有多大，是不是？只要你们俩彼此相爱的，真心在一起的，没有什么克服不了的困难。我真的希望你们俩未来能够幸福，真的，姐真的是祝福你们。啊，我会加油。是的、嗯，我们就是相识一场了啊，把他当弟弟。那以后你也就是妹妹，你们有需要姐什么帮助的地方，你只管给姐开口就行了，好不好？真心把你把你们当兄弟姐妹一样看待，好不好？干杯！来，干杯！干杯！相聚哈！你们都别划走，我有很重要的事情跟大家说。视频有点长，请大家耐心看完。第一件事情呢，就是关于这个房子，还有王军家里的事情。我之前有在直播间说到过嘛，王军老家呢是晋阳的，现在呢只是暂住在西昌嘛，因为我们老家修路的原因，就是我们家的地啊、房子啊都没有了。然后呢，我们来到西昌，我们是前年来到了西昌。然后关于这个房子的话，很多家人们都说怎么不去
，刷下漆不重建，是这样子的哈。这个房子呢是我们租的，本来在租之前我们都不同意我爸妈他们租的，因为这个房子呢，它的确是有年代了。你们看一下，你们这个房子呢都开腻了，包括这个木桩啊。就是住的不安全，我们不同意的。但是呢，我爸妈说这边的话离地比较近嘛，方便，再加上这个租金便宜，他们就租了。第二件事的话，就是关于我种葡萄这个事情嘛。你们的评论呢，我都看了，你们都担心王军怕赚不到钱，怕亏本，叫我出去上班。嗯，反正各种评论都有，在这里呢，给大家说声感谢，谢谢你们的支持和建议。嗯，让你们担心的，我其实种葡萄，我想了很长时间，为什么要选择种葡萄呢？有三点，第一点的话是什么？因为我们这边的葡萄啊，它比较专业化，然后呢量大嘛，咱们呢只要一上市就专门的采购上来采购，所以说我们不用担心这个销售渠道的问题。第二点的话，是因为我妈妈，因为你们都知道嘛，我妈妈的话身体不怎么好，有一道腰椎间盘突出嘛，再加上我爸妈他们年纪也大了。他们有什么事也不跟我们说，所以王军呢想留在家里面陪他们，顺便创业种葡萄。第三点的话，就是家人们都说叫王军出去上班，不要待在家里面，出去打工挣钱不务正业。其实不是的哈，像我身边的朋友、家人，我堂哥、我堂弟，他们都是大学生返乡创业种葡萄，甚至比我小的零零后啊，他们就是种葡萄起家的。现在的话，他们有车有房，然后存款几十万了。所以王军呢也想往这个方向靠，可能王军呢做的比较晚，但是我不怕，因为我身边的亲戚啊，像我叔叔、我舅舅、我小姑，他们都是种葡萄的，他们也很乐意的支持我，帮助我，所以家人们你们也不用担心，我会通过我自己的努力和能力给小北幸福的。就像王军说的一样，咱们呢只要坚持努力的去做一件事情，我们呢一定会有收获的。王军啊，你去哪儿啊？去我小叔家，去小叔家干嘛？我问一下他现在种葡萄网不网，有没有什么建议给我？走吧，哥们，好像不在家，在旁边。啊，过来，你没去过夜吗？哎呀，今天是人还没去，人啊，嗯，今天才走。我说这次过来，我是想问下你，就是现在种葡萄它网不网？玩啥子？现在葡萄现在那么有名呢？不玩哈、哦？玩啥子？不玩不玩，点都不玩。人家现在种葡萄多得很。现在哈？嗯。就是呢，挣不挣钱？你你不种，你要想种吗？我现在就是想种了，问下你们呢。嗯。你要挣不挣钱？我肯定挣钱哈。人家些大学生娃儿毕业了，回家来创业的好多，我们下方就有。我也不是这几年种葡萄种了这几年，你看嘛，我也不是把房子也整好了。你看人家下方那些老农民，别说这些休闲，都是种葡萄种了哈。哎，肯定种葡萄种的，人家大学生娃儿些创业的，专门在这里包了些地，人家都在这里种葡萄，人家两年就熬地起来开球。熬地？嗯，那你现在是咋想的嘛？呀，我现在想就是在家种葡萄，然后呢，我妈不是腰不好嘛，我说我在家帮着忙哟。哎，有这个想法是可以，但是你要确定好想种葡萄吗？我确定好了，不过我昨天都一直在找，又找不到了。如果你确定想种，我、嗯、挣钱那瓜子你肯定是可以的、嗯，肯定是赚到钱的。你确定想种吗？我还好，我这里有一片，我的太多很了，我想把下方这几亩拿出去。如果你想种了，确定好想种了，我把我去你们那些个种。那些种完二天，全部给你们卖了葡萄给我，但你们要确定好，跟你爸爸他们商量哈，商量好了，大家都哎高高兴兴要种了，妈妈你就过来，我也跟他们先说先就，哦你们就拿这个种，全部费各方面呢，卖了葡萄以后慢慢给给我。刚才呢，我也问了我叔叔，听了他想法和建议呢，我感觉是可行的。我现在呢回家跟爸妈商量一下，然后家人们，你们知不知道我种葡萄呀？<笑>